醒来了、啊。嗯。梦见什么？笑得一脸这么开心。<笑>嗯，我要告诉你两个好消息。嗯，你要听第一个好消息，还是听第二个好消息？我要听最好听的那个。好吧，第一个好消息，我的烧全部退了，温、嗯、度正常。真的？我真的耶！<笑>太好了。第二个好消息呢？我身上的包完全不见了。好，真的，看一下。看一下啦，哇，好开心哦！不好意思啊，让你一整晚都没有好好睡觉。反正你要是生病了呢，我都会一直陪在你身边的。干嘛这么紧张啊？嗯，我不能看见你生病，我看见你生病，我就会很难受。对不起啊。不让你担心了，不会吧？我是不是传染到你了？怎么会？我跟你说啊，我妈妈去世的时候，让我对医院很有恐惧感。我觉得亲人的离开也是人世间最难过的事情，所以我从小我就锻炼身体，我身体杠杠的，你怎么会传染给我啦？起来吧，过大年要想想点开心的事情。等一下下去吃饭，吃完饭去你妈家报道。我的衣服全部都洗掉了，没有衣服穿，我总不能穿你的衣服去吧？我已经帮你买好了了，从上面到下面，外面到里面，我都帮你买好了。我就是大色狼，怎么样？啊、<笑>救命、啊！别走！哎，要不然一会儿你跟我一起去姨妈家吧，我觉得她肯定会喜欢你的。下次吧。好吧。哎，到了，这里呢就是我姨妈家了。你要是不愿意去的话，一会儿吃完午饭我就溜回来。哦，对了，这给你。嗯，非要是红色的吗？励志啊！来，好吧。哦，还有这个。我在宾馆里面等着你，记得啊，吃完饭打电话给我，我们一起逛昆明。你来这么久都没有逛过啊？我一直在画图。好，一会儿我带你逛。我们可以先去吃老店味，是我最爱吃的云南米线了。老店味。嗯，英文缩写呢是 L D W。L D W。老店味。Oh my god！ <笑>好吧，早去早回。介绍一下哦，这位是王立川，他是我的朋友。姨妈、姨父，你们好。啊、哦，好好好好好好，哎，你好，你好，你好，你好。
，就是因为他。大过年的，和你爸大闹一场，离家出走的吧？啊？<笑>哎，姨父。呃，这个是送给你的。呃，这，哎，朱茹姐、明明姐，这个是给你们俩的。还有豆豆，这个玩具是这位叔叔给你买的，真的可以变形哦。哎，快谢谢阿姨。哎呀，你看你们这两个孩子，来就来呗。你看，这这这么破费干什么呀？哎，立川，我给你介绍一下啊，这位是姨父，这位是姨妈，然后是明明姐，这位是明明姐老公徐海峰，这位是我朱朱姐，这个是她男朋友张子杰。大家好，姨妈你好。嗯，咱们有话回家说吧，这儿冷。猪猪，帮小秋拿东西。走，回家。姨妈，我和立川一会儿还有事情，就不去给您拜年了。跟姨妈回家啊。小秋，好不容易来到昆明，难得见到姨妈，你就先上去吧，我先走了。姨妈，新年快乐。小秋，你不去我也不去。哎呀，王先生，你看你啊，你和小秋啊，难得来一趟昆明。就请你和小秋啊，一起到家里去坐一坐吧。啊，这你这，走吧走吧，是是，到家里坐上去吧，喝两杯。快吃一顿饭嘛。对，哎，李川，其实我姨妈做红烧鱼是很好吃的，真的真的。啊，走吧，到家里坐坐，喝两杯。上去吧，走。来，走了走了，走走走，来来来来来。啊，你看啊，这里不是很好，寒热。来来，请。对，我先告诉你啊，我们家呢条件不好，老楼，这个楼道也不方便。你，哎，你看，别胡说。啊，没关系，我可以的。你们先上楼吧。啊，好，那我们。先去开门了啊！来来来来，走走走，来走。我们先上去泡茶了。小秋，嗯，你姨妈住几楼？住七楼。七楼？你平时都是坐电梯的，很少这样徒步上楼。今天就当体验生活了。谁说的？工地里有比这栋楼更高的，我都爬过。走吧。鞋带松了，哎，我自己来。我来。以后呢，都是我来接，你要慢慢习惯。小秋，你别老是站在我后面，万一我跌倒了，你也会一起跌倒的。我就是故意站在你后面的，万一你要跌倒了，我还可以保护你。<笑>嗯下见到你姨妈的时候，她一般会问什么问题啊？她多半呢是要查户口的，要问你职业呀、年龄呀，还有家庭背景啊什么的
这么一大堆。哎，那关于我，你有什么问题要问我？我们同学说，你这只手表值三十万哎，真的假的？啊，价钱我忘记了。是别人送你的吗？自己买的。自己买的，你不知道多少钱啊？时间对我来说很重要。也对。小秋，有件事你必须知道。关于我的腿，我只想知道，现在还痛不痛啊？很少。其实我觉得你真的很厉害。大的困难都挺过去了，以后呢，我会好好照顾你的。嗯，走吧。请喝茶。谢谢，王先生，尝一尝我们云南的普洱茶。谢谢明明姐。<笑>好了，宝贝儿啊，大人说话，你去玩你的玩具吧。来，乖啊，请喝茶。王先生，什么时候来的昆明啊？啊，我。嗯是今天早上的飞机，刚到。哟，那你追我们家小秋，追得挺紧呢。哎，不敢当，笨鸟先飞。哦，笨鸟先飞。呃，王先生，姨父，请叫我利川。哦，好好好，利川。呃，利川啊，现在做什么工作啊？哦，我在上海做建筑设计。哎呀，建筑设计啊，哟，那不是搞房地产吗？那这个职业还是不错的哟。哎呦，在上海啊，什么东西都贵。那你说，在上海生活的话，一个月要挣多少钱才够花呀？我妈这是在问你一个月赚多少钱。去，你别添乱啊。你妈，经济上的事，请您不用担心。我的收入能够支撑我的家人。啊，其实啊，两人在一起呢，钱不重要，最重要的，是男人要懂得负责任。我们家小秋才二十岁，还在念书。他爸的意思是，让他把全部精力都放在这个学习上。上海是个花花世界呀，那我也觉得。小秋将来念完书，还是要回昆明的好。他爸爸有心脏病，那离家近一点，将来不是好有个照应吗？啊？姨妈，小秋毕业之后，他找什么工作由他自己决定，我不会阻拦他。哎呀，哎呀，我这意思是……妈呀，呃，大伙都饿了，你就别啰嗦了，赶紧做菜去吧啊！去去去去，哎呀，去吧。别介意啊，其实啊，你姨妈这个人呐，她平时不这样，她待人呐，是先冷后热，以后等熟了，她还指不定怎么疼你呢。哪里啊？姨妈是关心小秋，才会这样子问我的。哎，对了，你理解就好，理解就好。小秋，嗯，来帮姨妈切菜。哦。哎，姨妈。我来吧，我的刀工比小秋好啊，那试试吧。哎，哎
哎，你看，你看，这这这这来做客，来来来来，我帮你，我帮你。你怎么在这干活呢？这，哎呀，把这围裙系上。啊，谢谢。不要把你的衣服搞脏了哦。谢谢。来。行，还像那么回事儿。开始吧。我也去。哎哎。你干什么？我不过是让他切切菜，你以为我会杀了他呀？去，还没到时候呢。<笑>来来来，坐坐坐坐坐。啊，瞧你妈这个人。<笑>好了，那个，我先把这些饺子拿去煮，呃，丽霜陪我吧。走，走走啦。啊，好吧，那你们慢慢包。嗯，小心点煮啊，别煮破了。知道了。哎，今天真是对不起你，真不应该让你陪我上来，那个椅子又矮又硬的。坐在那边很难受吧？你别担心我，我正在接受姨妈的考验。嗯、呃，可以下饺子了吗？现在怎么下、啊？下饺子是要烧水的，水还没有烧，怎么下嘛？也对啊。你知道吗？其实，意大利人也会包饺子的。哦。有的时候是圆的，有的时候是方的，里面放 c h 还有蔬菜，还有牛肉呢。那叫什么？不会也叫饺子吧？不是，叫 ravioli。其实我的专长就是意大利面，口味跟过桥米线一样好吃。有空来我家吃一下。那个好像应该叫通心粉吧？<笑>你看你。<笑>啊你辛苦了啊！啊，欢迎立川到我们家来做客啊！来，欢迎欢迎，干一杯欢迎大家，新年快乐，新年快乐，新年快乐！嗯，那个立川他不能喝酒，我替他喝好了。啊，这么心疼他呀？就是啊。来，吃菜吃菜啊！李川，别客气啊，吃菜。来来，想吃什么？多吃点，宝贝，多吃点。烧肉啊、哦，好，来，你也吃一点。来，尝尝这个。烧肉，多吃点啊。最喜欢来的咖啡厅，我今天是想冒昧来观光的。这边就是你跟利川那个什么邂逅的地方啊！哎呀，这个地方装潢不行啊！你看，采光那么差，空间又狭小，脏兮兮的。哎。利川的品味啊，变差了。我估计肯定是受了什么不良的影响。先生，请问你要点点什么？呃，大杯咖啡。好，请稍等。喂
。托尼，快说什么情况？不是啊，我要湄公河床的鹅卵石，有这么困难吗？那你去找啊。什么鹅绒？不是匈牙利鹅绒，我要 Siberian goose， Siberian， Siberian， Siberian 就是，就是。先生啊，二十八块。等一下。塞贝人中文是什么？不知道。你不是英文系的吗？连这个都不知道？我懂啊。可是我为什么要告诉你啊？不用找了，塞贝人中文是什么？来，这是找你的钱，你收好啊。咖啡给我端过去。塞贝人就是中国。再往北边一个很冷的地方，哎，不是蒙古，往东北，单词。这样啊，我我拼给你好吗 ？S I B E R I A N B E R I A N。哎呀，小心啊！啊，烫、啊啊啊、死我！对不起啊，我不是故意的。我帮你擦擦。你想戳我多少啊？他说不是故意的，我看你是存心的。我跟你说，你经理呢？交给我。这儿啊，我就是经理，这儿是我的地盘。对不起，对不起，对不起，对不起，有你电话，有有你电话，有你电话，干嘛？我给你点颜色看看，我就不信耶。换，来来来来。你现在听清楚了没有啊？啊，塞贝尔人，英文都不懂，你还来跟我混？做建筑的经常出差。小秋，他腿怎么了？可要受伤了。旅游乐翻天，四季国旅伴你行。车祸。啊，那是残疾呀、啊。嗯。哎，哎呦，你说说你呀、啊，你对这个人又不了解，他来路又不明，又不知根知底的，你，行。咱们这些都不说，你说他残疾，自个儿都照顾不了自个儿，那他将来怎么照顾你呀、啊？我不用他照顾。小秋啊，小秋，姨妈，我来您这，我就是觉得您比我爸明白事理。您要是也这样的话，那以后连您这我也不来了。嗯，呦呦呦呦呦呦呦，威胁我是不是？你妈小时候就威胁我，现在你又来威胁我。哎呀，好了好了好了好了，我错了啦，不是威胁您，我哪敢威胁您啊？您帮我想想办法呗。姨妈，不是姨妈不给你想办法，是你爸爸这个人呢、啊。哎，我真跟他说不通。过去我就劝过你妈妈，别跟你爸好。你看他就是不听，结果呢？现在姨妈姨妈姨妈姨妈，你又说这些了。好，你帮我想想这个事儿的办法，求你了啊！姨妈最好了，姨妈最好了。我现在所在的位置就是日本半山腰上，很多的韩剧都是在这里拍摄。哎，指挥啊，哎，你等着。知道我自己任性，让你也没有过好年。不是你这个孩子也太有意思了吗？你说你一个人骑着自行车走着山路，那那多危险呢？不是你跟我置气，你也不能拿命置气呀、啊。我跟你说，你别以为你跑到你姨妈家这事儿就算完了，还没完呢。爸，你看你又说这个，我跟利川吧，哎，哎呦，指挥，我跟你说啊，现在小秋在我这儿，你就放宽了心。她男朋友也在我这儿呢，她男朋友也上你那儿去了，她胆子也忒大了，她。你让她接电话。哎呦，指挥，你听我说，你听我说，其实呢，她男朋友呢，我觉得，不是你想的那样，才比小秋大七岁，又是搞建筑的，人很不错的，尤其是对小秋好，真的不是你想的那样子。你跟小秋好好说，听见了没有？嗯。喂，爸。那个
，我后天就要回上海了。我接了一份临时工，在翻译社。有些活我要开学之前赶出来。嗯、呃，还有，你要注意身体啊。小秀啊，爸给你的卡上打了三千块钱，你就花。不够了呢，你再给爸来电话，爸再给你寄。另外，你弟弟那个学费啊，你就不用管了，爸来想办法。爸，我有钱。那男人的钱呢？你不能随便花。听见没有？嗯，我听见了。哎。去你生活过的地方，我要把我们错过的时光，通通补回来。嗯，这个太容易了。等我把气消了，我就带你去。什么？哦，这个是指纹戒指的。指纹戒指啊？对。那这个就是把我们的指纹印在上面吗？啊。那这个今天可以拿吗？哦，这个是全手工刻制的，一天来不及的。嗯，你们俩是来旅游的。嗯。大叔啊，哎，如果我给你一个地址，你可以快递寄给我吗？我付邮费。行啊。好多情侣啊，都专门到我这个店里来，他们要拿它做订婚戒指、啊。来，来来来，你们在这儿啊，把你们的指纹按一下。啊
起的合影，好不好？好吧。拍什么牌楼是吧？对，最后一点啊，好，好，现在就可以了啊，来，准备好，一、二、三，哎，我相机，喂，喂，别跑，下车，喂，别跑。还是要命啊！啊！张小凯，啊！你敢踢我？你敢踢我？你你别跑！小秋，小秋，小秋，啊！相机，没事吧？你怎么拿回来的？追啊追啊追啊追啊！咚的给了他一脚，哗，他就躺地上，我抓着相机就跑了。真的假的？你踢他一脚，他就倒了。哎，你怀疑我啊？没有没有没有没有，我是指，你是一个女英雄。嗯，这也差不多。但说真的，以后再不要做这种傻事。哎，王立川，你说什么？你说这是傻事啊？你太过分了。哎哎，小声小声，对不起啊，我只是不希望你有危险。再说。这相机总不会比你的命值钱吧？你以为我很在乎这个相机啊？我在乎的是里面的合影。反正以后谁要再敢偷我这么珍贵的东西，我见一个还是要揍一个的。那如果没有合影呢？没有合影，反正是你的相机，要偷就偷呗。再说你又不是丢不起，而且我的命也很重要，好不好？说你不明白，你又挺明白的。我只是希望以后老天爷要保佑我。不然的话，也会挨你一脚。谁说的？平常我一直都是很温柔的，偶尔凶了一次被你看到了。不过下次我会注意了，下次我会留在这里保护你，好不好？这样还差不多。啊啊！哎呀，我的腿酸死了，我的腿。你刚才说的那个点子不错，如果我撤掉翻译部的话。把所有的业务交给九通，那你给我什么优惠？如果长期合作的话，我按市场价格给你们八五折，陪同翻译只需要提前八个小时预约，与种不见。如果是贵宾，我会派出最优秀的翻译，甚至是亲自出马。啊，八五折，八折，七五折。谢谢王总。呃，王总，除了翻译之外，我们九通现在也承接广告策划，特别是房地产这一块，我很有兴趣做大。我刚从广告公司那边挖了几个很不错的人才，如果有生意的话，也请麻烦关照一下。我们 GMF 的项目已经排到后年了，现在立川主持的设计呢，大部分都是我们 GMF 投资的。这样吧，有什么消息的话，我会通知你的。嗯，啊，谢谢谢谢。呃，还有一件事情。嗯，你说，这只是我个人的建议了。在这个市场上的英文翻译有很多，但是像 Emma 这种德语和法语都非常流利的翻译是很缺很缺的。我建议你把它留下来。嗯，怕老朋友丢饭碗呢，很讲义气的。不至于 ，Emma 不会找不到工作的。不过他真的跟我说了好几次了，他特别喜欢 GMF。<笑>好吧，那就把它留下吧。进来。王总，张总已经回来了。好，啊，王总，嗯，那合作愉快，合作愉快啊，谢谢谢谢，帮我送肖社长出去。嗯，再见再见，见。王总
，找我。我看了新的报表，啊，这上半年的清廉一期是怎么回事、啊？呃，这是去年底启动的一个项目，我们准备竞标，所以利川就带了一批人去了一趟温州，在那儿待了差不多有两个星期吧。最后我们得知，说是资金不足，所以说项目就搁浅了。那你的意思是说，这图白画了？啊，你又不是不知道，利川一张图纸值多少钱？呃，不是，是搁浅，不是取消。我跟你说啊，以后这种项目啊，不靠谱的别接，浪费人力，浪费财力。总投资三十个亿呢，王总，而且是政府大力支持的项目，很多设计公司都在盯着这块肥肉，方氏集团也有投资。Lisa 当时还给利川打了好几个电话，希望我们公司能够接下来，所以利川才亲自出马。你知道为什么这个项目搁浅了吗？啊，因为 Lisa 撤资了。她这个女人就是这样的，需要你做事的时候，每天拼命打电话给你；不需要你的时候，拍拍屁股就走人了。反正呢，反正项目的事情呢，你来决定。好。但是如果今年公司的利润呢没有达到这个数字的话，我估计明年你得回乡下种田了。王王总，开开玩笑吧？我说真的。下个月开始呢，翻译部就撤掉，艾玛留下，其他人全部走。你通知人事部，多发三个月的薪水，找个好一点的 package 啊。那这么大的人事变动，要不要通知一下利川？不需要，他在放假，别打扰他。哦。不，不是开玩笑吧？啊？啊，走走走。这么多天没回来，也不知道露台上的花死了没有。怎么会？我走了，终点公园没走。嗯。嗯吉川，嗯，我回来了。那个 Lisa 来了，陪我去看她吧。Lisa， 拜托，我还在休假。哎，好吧，这是你工作以来第一次休假，放你一马。嗯。哦，对了，公伯，我打电话过来，说你怎么还没去见他？哦，我忘了，过两天再说吧。你老是拖。对了。我有一个好消息要告诉你，什么好消息啊？还是改天再告诉你吧。我什么好消息？你你吊我胃口啊你！拜拜。喂。Lisa 是谁啊 ？Lisa 是一个很厉害的女人。她死去的丈夫是我爷爷的好朋友，所以她算我奶奶那一辈的。不过她的年龄只比我妈妈大一岁。她也是建筑师吗？嗯，她是做的房地产的，是 GMF 的投资商。哇，那一定是一个呼风唤雨的女人。差不多。<笑>
怎样才能叫你忘记？是否那样爱更美丽？怎么努力，只不过曾是。少一些，少一些。这是爱的，爱的情。